és volt olyan kedves, hogy vállalta, hogy mai nap, mivel csak magyar nyelven, de fogja számunkra bemutatni Portobágyat, környékét, és mindazt a kulturális örökséget, ami büszkék lehetünk. Én majd Zoltán előadása után igyekszem röviden 
angolul is ezt a foglalni az elmondatokat. Úgyhogy nem menjen senki sehova, láttam, hogy érkezett egy iskolás csoport is, én azt gondolom, hogy érdemes lejönni nézni a versenyt, és hallgatni Gencsi Zoltán szavait, aki hamarosan kezdni az előadását. Nagyon sok érdekes dolgot fog elmondani Hortobányról, a pásztorságról, sőt azokról a jószágokról, amiket itt legeltetnek és hajtanak, úgyhogy érdemes hallgatni. És röviden ezt összefoglalom angolul is, és a, a külföldiek részére majd röviden igyekszem ismertetni az elhangzókat. Dear guests, uh, here we have Genji Zoltán, who is a person knows the, a lot of things about Hortobágy and this region, and the uh, hurting heritage of Hungary, and he will have a short presentation. And uh, after his presentation in Hungarian, I will try to briefly uh, talk about his uh, presentation in English. So I beg your pardon, but the first uh, half of this speech will be in Hungarian. Yeah. And uh, what I need to share that the list of the, the start numbers are hanged on the window of the buffet so each competitor can see when the be her or his turn. Now the if if on the reds on the field and who must prepare we are Pablo. After he was finished the job, I hope each of you could have a lunch ticket. There is a service person, Agnes, who walks around. You can buy your lunch ticket at her. It's three thousand for it, and you could choose a ray kettle per cup. Or you can select Rotzka sheet burger or Schlambutz, which is pasta with potato. It's a very famous, delicious food here in this region. If you have any question, don't hesitate to ask people who are wearing in uh, our uniform was given yesterday. If you have the logo of this competition, you can ask those people, they will always be ready to help you. Kedves közönségünk, tehát Gencsi Zoltán következik. Remélem, már odaért a mikrofon, én át is adom a szót, és Gencsi Zoltán előadását követően pedig röviden angolul igyekszem majd összefoglalni az elhangzottakat. Köszönöm szépen, Gábor. Hát nem előadás lesz, csak olyan kis mesélés. Hát, hát ugye mindenkit köszöntünk itt Hortobágyon. Már maga a név is sok mindent elárul. De a bágy a régi magyar nyelvben azt jelenti, hogy lassú folyású víz, ami hogyan és miként keletkezett, amikor a Tisza a tavaszi áradáskor kielépett a metréből, akkor hajdónálás magasságában a veres mocsár természetes határai árbuk, az asztal simaságú területen, szép lassan mozgott, és amelyre járt, mindig kapott valami előtagot, és amikor valam az újváros kort pusztáján az ért, akkor korti bágyán változott, az az Hortobágyán. A Hortobágy elnevezésről volt most itt egy kis szó, ami egy tájat jelent, hogy egy 300 ezer nektáros, majdnem körülbelül tájat, ami 21 település fog körbe. Ezen kívül pedig ugye magát a folyót, és 1965 óta pedig a település, amely most a vendég szeretetére kérdezik. Néhány szó arról a folyóról, amelyik a szinten kortolája nevetem, amikor átbukik a veres mocsár a hajdú lánás községhatárba, amelyre jár lassan, egészen ugye elég halmazózás kort pusztályáig. A földrajz tudomány szerint cseppe folyó. A cseppe folyóknak pedig az a tulajdonsága, hogy 
két irány mondják a folyamat. Ez itt a Boltovály térségében azt jelenti, hogy a Tiszában volt magasabb a vízállás, akkor a Berettyó felé folyt, a Berettyóban volt magasabb a vízállás, akkor a Tisza felé folyt. Maga a Bétyűkben a Tisza, és az, hogy Tiszától ered és a Berettyói folyik, ezért van egy ilyen gyönyörű szép magyar mondás, hogy folyótól, folyóig, folyó, folyó. Össze, hogy a Aztán ugye utalva itt Kere Gábor elnök úr végzettsége, mióta a Jóisten föl, fölfedezte a vízépítő mérdeket, ez a tulajdonság, hogy az kette folyó két irányba folyik, az már nem igaz, mert most már csak egy irányba a Tiszát volt a Retyó felé. Ahol most vagyunk, az nem más, Márta. A, ez olyan puszta része a Fortovány folyó melletti területeknek, ahol a legalacsonyabb volt a vízállásra a Fortovány folyónak, és amikor valaki vagy Budapest között, vagy Debrecen körül érkezett, akkor láthatta a Fortovány kilencsütő hidat. Mások mondják itt a felsőben a Fortovány nagy hidat, aminek az előzménye nem volt más, mint hogy itt volt a legalacsonyabb a vízállása a Fortovány folyónak, és eleinte kártóként lehetett áthartani a hatalmas jószágmennyiséget, vagy később rév segítette az állatok és az emberek átkeresét, majd a 13. században tudunk olyan adatokat, amikor fárulásról segítette az állatok. Igen, hát a fárulásról hír, ki, hogy igen sok veszélynek volt itt minden. Például a tiszai állatás, Érdekes állapotok elérték a vízet, azok is megbontották a vízet az elkövetőt. A szóltat a vízet, a szóltat a vízet, a szóltat a vízet, a szóltat a vízet, a a a a Hogyha alacsony volt az állatlétszám a Mortobály területén, akkor ugye a hatalmas fűmennyiség, ugye a Jóistennek az áldása, az összenemezesen, hát összetöbbent a tél folyamán, és ahhoz, hogy megújítják a pásztorok a legelőket, ezt az összenemezesen felszíni növényzetet, ezt úgy tüntették el, hogy meggyújtották. Na most, hogyha ez a vörös kakas elérte a fából ácsot hidat, hát bizony akkor a fából szegény vidéken a pásztorok is szívesen kiépítették, kiépítettek belőle egy alkatrészt, és hát ez vezetett oda, hogy Debrecen szabad királyi város, akinek a birtokába volt az ön, Kortabágyi legelő terület, megmondta a fahídnak az állandó javítgatását, és úgy döntött 1820-as évek elején, hogy itt kőből kell hibat építeni, hogy ezt a sok javítatást megelőzzék, és Egerdőre született az a építőmester, Fogoni Ferenc, aki még semmilyen építési cselekménnyel nem rendelkezett Debrecen városába, és ezt a hidat megtervezte, és ezzel sikerült elérni azt, hogy ők kapta a megbízást, hogy megépítsen a 9 hidat. Az nagy ötlet volt tőle, hogy a 9 volt évre állította, de a legnagyobb ötlet az volt, hogy az óriási állat mennyiség, amit át kellett hajtani rajta, hogy a jószágok könnyen főjuthassanak. árvíz volt a térségben, és ezért ugye, a következő évben a, a akkori árvíz viszonyok miatt a kolera járvány pusztított, hiszen a, a, a kutaknak és a kocsaktól a, a, a 
teljesítménye az teljesen összemosódott, és ennek ez volt a következménye, hogy a kolera járvány elkerülésére vesztegzárat rendeltek el, nem lehetett hozzá Aztán volt olyan, hogy a Bécsi udvar nem értett egyet a nyílásoknak a szélességével, egy évet gondolkoztak, aztán mégiscsak legyintettek, hogy akkor legyen. Aztán Debrecen városának egy kis hitelt is nyújtottak. Aztán volt olyan, hogy a fővállalkozó nem kellett tenni az alvállalkozó, nem volt jó minőség, a kő, a homok, hadd ne soroljam. És eljutottunk odáig, hogy Debrecen városa, hogy jó minőségű követ találjon. Véletlennek köszönhető mindezt, mert ugye amikor Tokajba elmentek, a boronkai úrhoz egy jó kis borkóstolóra, az a borkóstolás közben megajándékozta őket azzal a hírrel, hogy neki kőványája is van kőfejtője, és hát onnan hozták a köveket a így építéséhez. 1827-ben kezdődött a vígnak az építése, ugyan nem volt közbeszerzés, meg Európai Unió sem, de 1833-ban, tehát röpp, Hat év alatt sikerült ezt a monumentális hőhidat megépíteni. Ugye a mai napig a Mortobányban, Debrecen városának, a megyének és az országnak is egy nagyon fontos jelképe. Nem is véletlen az, hogy ez az első európai terelő verseny itt a Mortobányban folyó mentén a hídnak a környezetébe kerül sorra, és a szimbólum. Miért ilyen állítható hír? Figyeltetek, hogy az egyszerűen szarvizmányok tartalmazott segítésére. Pontosan 190 éves az idén. És az állékonyságáról Jókai Mór a Sárga Rózsába emlékezett meg, amikor azt írja, hogy kétféle történetet Azért, mert a összekötő habas előállításán a másik, ami csiklandósabb, az nem más, mint hogy Debrecen környéki homoki rettenetesen savanyú borokra borogatták vele, azt húzta annyira össze, hogy a mai napig is állja az idők viszontagságait. Amit rögtön itt magunk előtt látunk, ugye nem csak a folyóról és a hídról beszélve, hanem az a különleges állatfajta, amit Mortovári vagy Magyar Rackának hívunk, amelynek a fehér és a fekete változatát látjátok itt. Valószínűleg a Feszti Árpád körkéte, a Magyarok Bejövetlő című képen, Festménye, azon a leginkább hitelesebb országban, amivel érkezhetünk a Kárpát-Hedencébe valahonnan a keletről. Az a különlegessége, ugye, hogy nem csak egy fekete és fehér változat van, hanem hogy a fiúknak és a lányoknak is bíja a ködölt szárba van. A másik dolog pedig ugye a kevert gyakjúféleség, ami a testét borítja, mert van rövid, finom szőrzet és durva, hosszú szőrzet is. Ez jellemzi ezt a fajtát, és a másik pedig az, hogy a szabadon van a legeltetés, hogy nagyon jó alkalmazhatott. Háromféle hasznosítása volt abban az időben. Lehetett fejni, le lehetett írni a gyakját, és a kúsához is hozzá lehet lehetett férni, és hogy ezt mondják az állatok, ezt a hármas hasznosítását fogtak. A fajtának a kiszorulása, azt a nézfésből akkor indult el, amikor ezek a külön, amit az előbb mondtuk, a hármas hasznosításnak a dolgai, azok egy-egy más állatfajtához kezdtek kötődni, tehát voltak olyan fajták, amelyek finomabb volt a gyakorúja, voltak olyan fajták, több tejet adott, vagy gyors, sokkal gyorsabban rakta fel ezt a húsféleséget, amit oly szívesen állnak. Ennek lehet, hogy a következő már 
Például a Merigónok, a megjelenős, a Magyarországon, aztán pedig is Magyarországon, és a köztetésztőkből, egy végül a kiszerzői Magyarország úgyféle, és alapvetően a gyakorlók az a kérdése, a gyakorlók értékesebb volt, volt az, ami a köztetésztőkből kiszerzői az, amely másik érdekeseket is hozzá lehet tenni, hogy a magyar pusztáknak a világában, Sokkal jobban megjelent az arckola, és amikor a Merino megjelent, az egy finom, finomabb és érzékeny jó féle, ami azt jelentette, hogy nagyon sok állapbáli kedvességgel kellett megküzdeni, aminek az lett a következménye, hogy ahonnan érkezett ide Magyarországra a Merino, az a tudományos állapbáli Először csak ugye írtunk jó korszakokat, hogy ugyanis miként egy jó írtani a jó szemot, aztán akkor sokkal jó, hogy azok a nyugati pásztorok is megérkoznak ide Magyarországra, és magának a Juhász Kampónak a idegetése is ez. Sőt, akkor már olyan állapetekségek is előfordultak, amelyekkel semmilyen módon nem lehetett megküzdeni, a Szent Rende Kultusz, azaz a vendelénynek a szobor formájában egy önvaló megjelenése is, tehát sokkal érkezik Debrecen felé, katolikus vidékeken, a legelőbbnek a szélé Szent Rende szoborokban találkozhat, másrészt pedig a érintett települések katolikus templomában általában Szent Rendeknek is állítanak.